komið sæl. Staðarskáli heiti ég og er veitingarskáli fyrir botni Hrútafjarðar rétt vesta með Hrútafjarðar á og var tekin í notkun árið 2008. Ég tók við hlutverki eldri skála sem bara saman af og stendur við bæinn stað rétt austan Hrútafjarðar á. Til að upplýsa ykkur öllítið um söguna þá voru fyrstu oljutankarnir settir upp við bæinn stað árið 1929. Um miðja öldina var settur upp við bensinsöluna lítill skúr fyrir sælgeti og góstrykki. Gamli staðarskáli eins og ég kallan var svo formlega stopnaður 9. júni 1960 af hjónunum Magnusi Gíslasinni og Báru Guðmundsdóttur ásamt Eiríki bróður Magnusar. Skálin var landstektur enda í alfara leið milli Norðurlands og Suðurlands. Hann var bækistöð flutningabíla og við komum staðið norðurleiða rétt eins og ég er. Árið 2008 byggði svo við að gerði nýja brú nokkru neðar þar sem Síkáin, Hrútafjörðaráin og Seláin koma saman. Þá var ég byggður vestast í landi staðar. Skáldi Þórarinn Eldjátn gerði mig ótöðlegan með ljóðunni sínu Staðarskáli er Ísland. Mikið var ég ánaði með það ljóð. Hann sagði ég væri sko miklu meira en þjóðvegasjoppa með salernum og tilburðum til matargerðar. Hér er ég með tilvísun í ljóðið fyrir ykkur. Staðarskáli er menningalegt og sálfræðilegt fyrirbæri á vissan hátt smækkuð mynd af Íslandi og speyil samfélagsins. Hann sagði að ljóðið væri fyrst og fremst stemningsljóð frá mér en hann teldi mig vera einn íslenskasta stað sem til væri. Að hjá mér blandaði saman sveitastemming og borga fólk sem rennur hjá. Í dag er það enn einn sem sér mig eða nána tiltekið hann Ólafur Ragnar, stöðvarstjóri minn sem byrjaði fyrir akkurat einu ári. Ég er fættur í Vestmanninum en ég hef alla mína æfi búið í Reykjavíkum. Ég er nota matrislumaður að mennt og ég hef verið að færa mér kannski út í rekstrarhlutan. Ég tók við hérna í fyrra. Það sem þið búin að vera í ár núna, nákvæmlega liggum við upp á dag og þetta er náttúrulega stórkostlega skemmtilegum staður að vera, mikið um að vera, náttúrulega alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi, eins og fólk er bara alltaf öðruvísi. Og þú býrðum við þetta ekki stannað? Já, já, býr hérna í Smáragili, bara tvær mínútur í vinnuna, mjög hættuðt. Já, ég er með tvær dætur og tvo tengda sinn og tvo barnabönd heim yfir mér. Ég er staðið að fáið með þetta. Það er bara einslegt. Smyrbörskunar mætir alltaf sjö og bakar allt hérna móðbæna og hann er að við opnum klíðan átta, þá er alltaf nýtt bakað og eins og sjáðu, það er ástapungar. Fólk stoppar hérna og bara til að fá sér ástapungin. Og hvernig er svona hérna að koma í vinnuna og það er bara tilbúið bara að nýr ástapunga. Þetta er náttúrulega freistandi á mótnanlega að fá sér nýjan ástapunga alltaf sko en maður slæpir því. Það er ekki alveg búið á hverjum mótni. Maður má leifa sér stundum sko. Það er allt í lagi. En varstu mikið að ferðast um landið eða? Nei. Nei. Þannig þú eruð mikið komið hingað fyrir nú fyrir að... Nei, mikið borgabatt, sko. Ok. Það má ég lega segja það. Ok. En hvernig finnst þér þá að vera hér eftir að búa að búa að búa? Veistu það, mér eru bara aldrei liði að vel á æfinni, held ég. Það er svo að vera hérna. Veist, það er bara kyrðin og róin. En það er náttúrulega, þú veist, að vera að búa hérna, kyrðin og róin skilurðu. Svo getur maður bara sótt í reykið, þetta er ekki nema klukkutíma Þetta er svona, þetta er bara endalaust, alveg frá mótni og til hálftól og kvöldin yfir sumar. Það er bara endalaust á fólki. Og sér það á góðum degi, þá geta verið að fara hérna í gegnum skálan yfir 10.000 manns. Þetta er náttúrulega við erum að mitt á milli reykja við Grakuneri, þannig að þetta eru rútur sem eru að stoppa með túristum. Og svo náttúrulega Íslendingar bara á ferðinni. Það er bara... Eins og maður segir, það var í sumar og fundur mikið fyrir því að Íslendingar væri að ferðast og væntanlega verður næsta sumar ennþá stærra.
hafa oft komið fyrir að það eru einhverjir 15-17 trukkar hérna úti yfir nótt að því að það er náttúrulega lokuð heiðin þá eru þeir bara hérna í rólega þetta og borða bara hjá okkur og leggja þessu út í bílu nóttina og svo koma þeir inn á morgnan á hans í morgun kaffið og hást á bunginu örglega Það þeir eru að leifa sér Já, þeir leifa sér að þess Og þeir eru bara með sitt eigið rými og það sem að þeir sem sagt eru með svona sitt næði bara, geta sest niður og hlusta á fréttir og hlusta á sjóvarpið, fengi sér að borða, fengi sér kaffibollan, náttúrulega mikið álágum og sérstaklega að fara hérna á milli á veturnar í öllum verum sko, þetta er náttúrulega ekkert grín sko, maður dáist alveg að þessum mönnum sko. Mjólkubílsjórinn Davíð Örn kemur til mín reglulega í smá pásu frá kestunni milli Selfoss og Akureyrar eins og svo margir góðir trukka bílsjórar gera. Já, hérna stoppa ég nú aðlega svona þegar maður er að borða. Ég er búin að vera að koma hérna, já, eiginlega bara verið ég á lítil. Pabbi mér vann við að keyra. Komum við alltaf við þessu gamla skálanum. Og já, já, þegar ég var alltaf að fara þegar ég á honum. Þegar sofi í kojunni þegar það engin var að horfa til og hún sá, já, já, sá nokkran þetta þar og kom alltaf við þessu staðarskóla. Var að keyra ég á póstinum og fleirum. Síðan er ég sjálfur búin að vera að keyra síðan 2008 og kom Það er alltaf gott að koma hérna við þægilegt andrúst loft, oftast góðu matur og gott að koma hérna við vondu veðrum. Það er aðeins að stoppa og núlstilla sig. Ég myndi segja að ég stoppi hérna með þannig fjórist í mjög viku. Það kemur svona alveg fyrir því að flestar vikur eru það alla daga í hátteginu. En sem kemur alveg fyrir það, maður keyrir fram hjá þegar einhver tíma pressa eða maður er að fara að vill borða eitthvað annars stað. En það er ekki oft. Það er ég byrja daginn oftast á Selfossi skipti þar um hluti í vagninni hjá mér og held síðan áfram hingað og síðan heldur bílin sem ég kem á áfram á Akureyri við skiptum um bíla hérna og ég held til ég fyrir til baka aftur núna og hann fyrir aftur heimtu sín en síðan alltaf einu sinni viku þá fer ég alla leið til Akureyrar og losum þar við erum bara svona að flytja dót sem ég okkur svona framleiðir á milli landsorna sumum finnst þetta óvölega framandi Já, við það Við megi endilega kíkja inn eða ég vilji. Já. Það reglan er svo sko að maður keyrir aldrei í skónu. Af hverju? Því þá getur maður snirtir þetta inn í þessu. Og skilur í skónu stöðum? Já. What? Er þetta eitthvað svona bílstjóra að regla? Það eru margir sem gera þetta. Við gerum þetta á þessum bílum. Það er ekki allir sem gera þetta. Þetta var kostum við það, við erum ekkit mikið að stoppa og fara út í bílum eða bara þegar við erum að skipta um bíl eða þegar við erum komnir á áfangastað. En þá verðum við að vera í flottum sokkum. Þá er líka, við erum alltaf verið í sikkunum sokkunum. Af hverju? Af því að lífið er á stutt fyrir samstæða sokka. og við erum orðið mjög góðið vinir hún býr til frægu ástabungana mína meðal annars Nú ríður her í ástabungana sem er okkar eiginlega svona vinsælasta bakkelsi og hefur verið gegnum öll árin Já, hvað fá ástabungur í staðarskála það er eitthvað svona sem er alveg eitthvað alveg sérstakt fyrir suma Þetta er náttúrulega kallað gamli nafli aðhefsu því að þetta voru náttúrulega tengi gallamótin við Vestfyrði og og hérna Norðurland, þannig að hérna voru krósgöldunar. Þannig að hérna stoppuðu, trukkarnir og allt fólki sem var þurft að fara milli landsluta. Þannig að þetta er einhvern veginn bara gömul hefð. Sem að bara er skemmtileg. Þannig að skellum okkur í punga. Já. Nú ætli ég að stekja á. Það er víst eina leiðin til þessi sjö ætir. Það er að stekja á. Þetta er alveg áratug á gömul uppskrift. Kannski mögulega er þetta vinsælt af því að þetta er eitthvað svona sem að ekki margir nenna að baka heima. Þetta er mjög einfalt. Ég meina, þetta er ekkert miklu flóknar en að gera bananabröð. Það kunnir þannig flestir. Þetta eru super hafni. Ég flytt hingað fyrir, hvað, 20... Já, 20 árum á rúmlum. 
og hérna tekur sjöfurbúi, eða kaupur sjöfurbúi hérna. Okkur langaði að flytja í sveit og, og kaupa jörð og fara að búa. Það er náttúrulega þegar maður er sjöfurbúndi þá þarf maður að vinna með og það sem er náttúrulega hendur til mig, ég býð náttúrulega bara hérna 3 km frá stutt í vinnuna. Þannig að það er óna ítanlega það er lett að maður býr út sveit að þurfa að gera keira kannski hálftíma klukkutíma til þess að sækja vinnu. Já, ég er svo náttúrulega líka bara komast aðeins út af heimilinu í að hitta annað fólk og við erum ekki alltaf bara innan um rallur og, og, og kallinni eins og maður segir. Þetta, þetta er svona, já, þetta er svona menningalegs eðlis líka. Það er bara maður þarf félagslíf og, og, og svona bara, já, gaman að hitta fólk. Þetta er svona, eins og maður segir, það er nótalegt og heimilislegt. Maður reynir að hafa það þannig. Maður veit það bara sjálfur, maður þarf, það þarf að vera þjónustulund til þess og haldir fólki ánæðu svo þá er það inn aftur. Og það er það sem maður reynir að gera. Eins og þetta, maður má ekki breyta þessar uppskriftir, það er þið allt brjálað. Ef <laughs> mannvættir einu atriði sem maður spyr sér með á nokkrum annars hliðan, þá, þá byrjaði að snjóa þetta sér bara dags og gerði alveg skelfilegt veður. Og þá var í skálunum sjálfsagt um 200 manns, auðvitað. Og það var þá nokkuð við sem við kringur það að koma fólkinu fyrir. Í það átti ekkert að laga stöðri fyrir þetta í nettir. En þetta tókst nú allt saman. Þar á meðan var opnað skólinn á borðiri, þannig verður ekki við starfræktunina í nokkur ár og hann var opnaður þar gistu einhverjir íþróttahópar og þetta var svona svolítið spes. Þá sýndi, svona, sýndi sér svona svolítið hvað þetta Þetta er svona getur, getur og verið að vera í hálfgerð neyðarstöð, ef út í það er færð. Mm. Það sér það nú á hávana tímum að það leifir ekkert að plássinn í skálanum niður frá. Nei. Það er alveg rosalega mikið að gera og, og margir bílar og... Til dæmis þegar við setti upp þetta þessar hleðstustöðar, mér fannst þetta voða skríti. Jú. Þegar við byrjaði að setti upp þessar hleðstustöðar, en svo sér maður bara hvað þetta er mikið nota núna. Þegar alveg bara... Já. Þetta er bara þróunin. Þetta er að og svo erum við hjónin á rafbíl og það stingum við í samband á meðan við borðum. Það er kannski svona 20 mítur hálftími og stjótum minn á bílinn eitthvað 150 km og svo höldum við bara áfram. Þetta er mjög, er mjög vel á þessu staði hérna. Þeir eru með tíu staðvar, ég hef aldrei lent í að býða og það er dálítið áhugavert að gera þessa tilraun núna í vetur, sjá hvernig þetta gengur að a- 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 hlaða á miður í leið. Við vísu erum að bíl sem kæmist suður, en það er miklu örgara að taka smá ramak hérna og, og vera alveg örgur ef, ef maður stoppar eða eitthvað gerist, þá kvöld að eiga nóg. En við erum að gera þessa tilraun og þeir eru að standa sér rosalega vel í þessu hjá enninni. Svo er bara Ég á góða minningar og staðarskóla, bæði gamla staðarskóla. Við náttúrulega stoppum, við sem búum út á landi, við stoppum uh, mjög oft í staðarskóla. Og, og um, þetta er gamla dag, þá stundum lent maður í að gista í staðarskóla, þegar það var vont veður. Já, ef þið erum að lokuð og allt ófært, þá, þá var alveg komið fyrir. Uh, svo var bara einhver andi svona í, í gamla staðarskóla sem, sem var dálítið spes. Þeir áttu þetta bræðurnir og þetta var svona dálítið heimilislegt. En í nýju staðaskáli hefur líka sinn sjálma. Þóðan sé aðeins öðru sig. Það nú lindar svolítið fyndi sem kom fyrir um daginn. Það var út eitthvað sem mætti hérna. Það ætla að fara að taka óli á bílið. Svo kemur hann inn alveg steinhýsa, bara virkar ekkert, það kemur ekkert út dælunni. Við náttúrulega hvað, hvernig stendur því að koma ekkert út dælunni? En enn er það kemur ekkert út dælunni. 
ég segir hann að ég þurfum nú bara að fara að koma með honum út að kíkja á þetta og lappa með honum út. Þá var hann með hann að raflestu stöðinni hjá okkur. Það kom engin olju út. Þannig að hann skildi ekkert í þessu. Skiljalega. Já, þetta er hann Eyfi. Eyfi skefur heiðina fyrir vegagerðina á hverju mótni þegar þess þarf og leggur að stað ekki setni en hálf sex á mótnana og gerir það að verkum að fólk kemst til og frá. Venjulega þetta var byrjar klokkan hálf sex á mótnana. Þá fer ég yfir og með stöðu þegar er eitthvað um að vera hægt á hálku eða snjó uppi. Þá er ég sendur fyrstur á staðinn, annars fara eftirlismenn frá vegagerðin og kamstanga upp og kanna aðstæður ef þetta er eitthvað svona á greinsunni og ég þarf að hálku verja ef einhver hættulegi hálku lettur eru. Sveita rómatíkin er bara dásamlega og hérna og ég tala hann ekki um vorinn er yndislegasti tími ásins. Ég kem hérna á veturnar þegar ég er að vinna uppi þá kem ég hérna morgun í kaffisopa mjög ljúfan og svo hérna fæ ég mig borða þegar mikið liggur við. Það er ástöfning. Já, hann er dásamlegur svo við. Þetta er bara yndislegt svæði og hérna það er það merkilega við að fólk sem kemur hingað sest hér að að hérna kaupi sér jarðir að það rómar að vera hérna í fyrðinu. Þetta eru mjög góðir nágrannar hér á öllum bæjum, það er allir að hjálpa hvor öðrum ef eitthvað kemur upp á, bóðnir og búnir til þess og svo er bara rómantíkin alls áhundi hérna á hverjum bæði sínist mér. Það var fyrir svona fyrstu árum minnum þá hérna var ég að moka hæðastisbrekkuna, það er brött brekka hérna svona í heiðinni, anstikilleg á góðveri stegi og það var konnir snjóriðningar, sikkvars megi vegar og því ég kem upp brekkuna um morgunin í og sólina kom upp, þá er bíl kóðan út fyrir veg, bara efst í brekkunni. Svo ég skrúfa niður og segi við mannin, hvað ert þú að gera þarna á góðu veri stegi? Og þá segir hann, ég fyrbaðist, ég fyrbaðist. Og ég fór nú eitthvað að hugsa svo að þetta er nú örugglega einhver gæi sko sem er eitthvað vafasamur. En ég ákvað að hjálpa honum og hann segir sko, ef þú dregur með þá skal ég gera þig góðu verk. Og ég segi, það er náttúrulega engin spurning. Og ég dró bílinn upp og þegar áður að við skildum þá fór hann inn í bíl til sín, kom með stóran brúnan poka og sagði drektu þetta þegar þú kemur heim í kvöld. Og ég hérna hafði pokan með mér og hugsaði um svo, ég að það verið dásamlegt að fá sér aðeins í tána í kvöld. Þegar ég kom heim þá tók ég flöskun og pokanum og sett á borðið og horfði á flöskuna smá stund og hugsaði svo Hvað ætli þetta sé, ætli þetta sé áfengi? Nei, þetta var eitthvað svona berja, berja vín, núl prósent. Ég leið þetta ógeft að drekka það. Staðarskáli er Ísland, einhver þétting í andrúnslofti veldur þessi staðurinn. Það er eins og mikið safngler sogi í sjóðandi brennidepil alla geisla inn í þessa miðstöð manna ferða. Mekka þeirra sem á landi trúa. Í skurðpunti þessum skerast alla línur og skýrt er þar í einni sjónhendingu hvernig okkar líf í þessu landi er lifað og í raun og sanni varið. Ísland sem er dauðadrykk í kaffi, dagaði upp í hálfum bollum, börn er mæna á kassa rauðakrossins, kúreka húskögn, bæsuð, fytug, músík, kóktelsósar, lötufylli af frænkum á ferð í stretsbúsum og lopapeysum. Úr sjálfsalega er hægt að hringja í bæinn. Halló, segir einhver, hvernig gengur? Sjoppanum með kort og kalda drykki, kokkurinn steikir pöntun nú með þrettán, Svo kemur norðurlöðar út hann rauða, rennur í hlaðið, aðrir bílar fara, nú má heyra ræstan dísildreka, dreifbílinu óþreytandi að sinna. Hér vil ég auna æfi minnar daga, innst í skoti, býða veitingana, átekta og halla mímis höfði, hófar undir flatt og nema allt þetta.
Já, við erum hérna í staðaskála og með hérna, þennan markað sem við sjáum hérna og erum hérna svona nokkra daga alltaf fyrir jólin. Þau eru svo elskuleg að taka hérna mót okkur í staðaskála og við fáum að vera okkur til gleði og gamans með þetta. Það er hér kemur fullt af fólki og, og alltaf koma einhverju sem að koma og spjalla og, og skoða og, og kannski kaupa og það er svona gatriði. Hérna er svona alveg alls konar prjónles, sokkar og vettlingar, mikið af falli um barnaföttum, peysur, lopapeysur og, og svo erum við með mikið af sultum og brauði og nammi og jólapappir og sem við tókum hjá, hjá tíndubettingum í skólanum sem er að safna sér fyrir einhverju ferðalagi, það erum að selja fyrir þau. Svo er ég með hérna alls konar, ég með bara gærur og, og lamstjærur og púða og, og bara eitt og annað þvottapoka og, sem er rosalega vinsælir. Þetta er bara konur hérna á sveitinni og, og bæði sem búa hér og eru burt fluttar og svo er hérna unga stúlkur sem að prjóna öll þessi barnafötina. Sitja bara við þetta og, og, og hérna prjóna og svo koma þær með það á, á markaðinn. Bara flesti sem koma hérna inn í skálan að þeir rölta hérna við og það er voða eins alltaf að koma og skoða meðan að vera elda matinn svo fara þeir að fá sér að borða, borða og svo koma þeir á eftir þá er búin að hugsa koma þeir á vestla. Sjá alltaf eitthvað fallegt. Já, gjörðu svo vel. Þetta er svona konjast, að ég mátti segja þetta, konjast með þetta rampa bara að laun. Jú, mátti segja þetta. Og þetta, þetta selst alltaf upp, sko. Það er maður að taka mikið. Ertu að keyra það? Já, ég er að keyra það. Nú er bara að stressa, sko.